स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वेलकम टू यूर फ्री एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ड स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग द चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ क्लास सेवन इन दैट चैप्टर टुडे वी हैव टू स्टडी द मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनी तो हम मिक्सचर से कंपोनेंट्स कैसे अलग करना है इनकी एक एक मेथड के बारे में हम पढ़ रहे पिछले वीडियो में आपने डिस्टिलेशन के मेथड में पढ़ा डिस्टिलेशन के मेथड से हम सॉलिड और लिक्विड लिक्विड से सॉलिड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं या दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें डिफरेंस है उनको हम अलग कर सकते हैं नाउ इन दिस मेथड वी यूज द सेपरेटिंग फनेल इन दिस इस मेथड में हम सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल करके दो लिक्विड्स जो है जो इमिसिबल है इनको कैसे सेपरेट करना है इसके बारे में पढ़ेंगे दे आर फॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द वीडियो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल स्टूडेंट्स वेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब देन टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हॉ फॉर्म अगर दो लिक्विड जो है जो इमिसिबल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते जैसे कि पेट्रोल और वाटर केरोसिन एंड वाटर तो ये केरोसिन और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते पेट्रोल और ऑयल वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ऐसे इस तरह का जो अगर मिक्सर है तो उस मिक्सचर में से हमें दोनों कंपोनेंट्स दोनों लिक्विड्स को कैसे अलग करना है अगर दीप टू इमिसिबल लिक्विड्स आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब देन टू लेयर्स आर फॉर्म तो दो लेयर्स यहाँ पे तैयार होते हैं देन द हेवियर लिक्विड्स इट कैन बी सेटल एट द बॉटम और हेवियर लिक्विड रिमेन्स एट द बॉटम एंड लाइटर लिक्विड फ्लोएड्स ऑन सरफेस ऑफ इट एंड देन दिस टू लिक्विड्स अब इसमें जो टू लिक्विड इमिसिबल है देन दिस टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाई मेकिंग द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल और यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी मिक्स करते हैं कि जब दो इमिसिबल लिक्विड जो है इनको अगर हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखेंगे वैसे के वैसे रखेंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है कि थोड़ी देर के बाद दो लेयर्स तैयार होते हैं जो हेवियर लिक्विड है वो बॉटम में बॉटम में सेटल होता है और जो लाइटर लिक्विड है वो हेवियर लिक्विड के ऊपर जमा होता है दोनों लिक्विड की लेयर्स हमें तैयार होती है तो इस तरह से हम उनको सेपरेट करते हैं फॉर दैट मेथड तो कैसे सेपरेट करना है प्रोसीजर फॉर दैट मेथड वी हैव टू यूज द सेपरेटिंग फनेल कौन सी फनेल चाहिए बच्चों नाम याद रखना है सेपरेटिंग फनेल अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं सेपरेटिंग फनेल जो है इसकी फिगर यहाँ पे हमने दी सेपरेटिंग फनेल जो है इट इज लाइक कोन कोन की तरह होता है और इसके एंड में ऊपर जो है वाइडर ओपनिंग होता है उसे वाइडर माउथ होता है और नीचे जो है वो स्टॉप कॉक होता है विथ स्टॉपर स्टॉप कॉक और उसको स्टॉपर होता है स्टॉपर को अगर खोलेंगे तो स्टॉप कॉक ओपन हो जाएगा और उसमें से लिक्विड नीचे आता है अगर स्टॉपर को हम क्लोज करेंगे तो स्टॉप कॉक बंद हो जाएगा और लिक्विड बाहर नहीं आ सकता है अब यहाँ पे हमें क्या करना है वेन मिक्स द टू लिक्विड्स लाइक केरोसिन एंड वाटर तो हमें क्या करना है केरोसिन एंड वाटर ये दोनों एक दूसरे में मिक्स करना है अच्छी तरह से उसको हिलाना है और देन दिस मिक्सचर इज पोअर इन टू दिस सेपरेटिंग फनेल और उस मिक्सचर को हमें कहां पे डालना है सेपरेटिंग फनेल देर फोर पोअर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनेल एंड If its stop cock is closed, उसका stop cock जो है पहले close करना है और फिर separating panel के अंदर water और kerosene इसका mixture हमें डालना है Then close the stop cock, stopper जो है इसे close करना है close the stopper and then uh, allow this liquid to remains as it is for a while. Hmm? तो उसे वैसे ही रखना है तो उसके पहले हमें क्या करना है Then फिक्स द सेपरेटिंग फनेल फिक्स द सेपरेटिंग फनेल फॉर्मली ऑन द स्टैंड स्टैंड के ऊपर उसे अच्छी तरह से क्या करना है हमें फिक्स करना है सो दैट द हेवियर लिक्विड्स दैट इज द वाटर इज सेटल एट द बॉटम एंड द केरोसिन इज फ्लोइड ऑन द वाटर इफ वी केप दिस 
मिक्सचर और सेपरेटिंग फनेल अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल तो ये सेपरेटिंग फनेल को वैसे ही रखना है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे पानी जो है वाटर जो है वो बॉटम में जमा हुआ है और केरोसिन जो है वो उसके ऊपर तैरता हुआ हमें देखते हैं टू लेयर्स वी कैन सी क्लियरली नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ विदाउट शेकिंग द सेपरेटिंग फनेल सेपरेटिंग फनेल को धक्का नहीं लगाना है विदाउट शेकिंग द सेपरेटिंग फनेल स्लोली एंड थरोली ओपन द स्टॉप स्टॉपर By opening the स्टॉप कॉक नाउ कलेक्ट द वॉटर विच इज कलेक्टेड एट द बॉटम इन द बीकर तो स्टॉप कॉक जो है इसे खोलना है स्टॉप कॉक खोलने के बाद जो नीचे पानी जमा हुआ है क्योंकि पानी जो है पानी का वेट ज्यादा होता है और केरोसिन का वेट कम होता है वेट कम होता है इसका अर्थ क्या है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम है इसकी वजह से केरोसिन ऊपर पानी के ऊपर तैरता है और वाटर जो है नीचे जमा होता है दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं थोड़ी देर उसको अगर हम सेटल होने देंगे तो आफ्टर सम टाइम्स देन ओपन द स्टॉप कॉक्स बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक द वाटर इज कलेक्टेड इन टू द बीकर वेन ऑल द वाटर फ्रॉम द सेपरेटिंग फनेल कलेक्ट इन टू द बीकर नाउ क्लोज द स्टॉप कॉक इन दिस वे यू कैन सेपरेट द वाटर एंड केरोसिन तो इस तरह से वाटर एंड केरोसिन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो इस तरह से वाटर और केरोसिन यहाँ पे सेपरेट होता है तो ये सेटलिंग की प्रोसेस भी है यहाँ पे सेटलिंग बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग एंड बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल यू कैन सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर तो इस मेथड का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दो मिश्रण दो लिक्विड जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते एक की डेंसिटी ज़्यादा है और एक की डेंसिटी कम है तो उसी हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप पेट्रोल और वाटर कभी कभी हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल की टंकी में क्या हो जाता है पानी जमा होता है तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो पेट्रोल और वाटर जो है एक दूसरे से सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम अलग कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू